அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ரிவர்ஸ் கிளாஸ் பெயிண்டிங் பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸ் பெயிண்டிங் வந்து நம்ம கண்ணாடிக்கு பின்னாடி தான் வரைய போகிறோம் ஆனால் ஃப்ரேம் போட்டு அப்போ ஆப்போசிட் பக்கம் நம்மளுடைய பிக்சர் இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் நாம் இன்றைக்கி கிளாஸ் பெயிண்டிங் வரைகிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கண்ணாடி நம்ம எந்த கிளாஸில் வரைய போகிறோமோ அந்த கண்ணாடி நம்ம நம்ம விருப்பம் நம்ம எந்த சைஸ் சொன்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன படம் வரைய போகிறோன்றத ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் கூகுளில் போனீங்கனாவே கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரேஸிங் நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும் இதை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெயிண்ட் வரையும் போது நகராமல் இருக்கிறதுக்கான சில ஃபன் டேப் அப்புறம் இது வந்து ஷார்பி பெயிண்ட் மார்க்கர் இது உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து யூஎஸில் வந்து மைக்கல்ஸில் கிடைக்கும் அப்புறம் வால்மார்ட்லேயும் இருக்கும் வால்மார்ட்டில் எனக்கு சந்தேகம் தான் பட் மைக்கல்ஸில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அமேசானில் கிடைக்கும் இந்த ஷார்பி பெயிண்ட் மார்க்கர் வந்து இதனுடைய நி நீங்கள் நிப்பு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெயிண்டில் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் ஸ்மெல் தான் வரும் இது வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் கலையாது இது என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் இது பேர் என்ன எந்த மாதிரியான மார்க்கர் வாங்கணும் அப்படின்றதுலாம் இது வந்து ஷார்பி பெ பெயிண்ட் மார்க்கர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன் பாயிண்ட் அப்படின்றக்கிறத பார்த்து வாங்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா மெலிசாக வரைய வரும் அப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டில் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அக்ரலிக்கும் எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டுமே கலந்து பண்ண போகிறேன் அக்ரலிக் பெயிண்ட்டும் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டும் கலந்து இந்த கிளாஸ் பெயிண்டிங் பண்ண போகிறேன் வாங்க பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் இது என்ன பிக்சர்ஸ் பண்ண போகிறோன்றத இப்போ இந்த ஷார்பி பெயிண்ட் மார்க்கர் வச்சு நம்ம அவுட் லைனிங் வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் சாதாரணமாக எப்படி ஸ்கெட்ச் பென்சில் எப்படி அவுட் லைனிங் வரைகிறீங்களோ அதே மாதிரி வரையலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி வரைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பெயிண்ட் நல்லா ரிலீஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை புதுசாக வாங்கும் போது நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் நல்லா ட்ரா பண்ணி வரையதான் நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ணாடி இதில் வரைய ஆரம்பிங்க நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பேப்பரில் இப்போ ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா நீங்கள் தனியாக ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்து கிறுக்கிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா பெயிண்ட்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் நீங்கள் உங்களுக்கு வரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஈஸியாக வரையலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே நம்ம அவுட் லைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா நல்லா பெயிண்ட் ரிலீஸ் ஆகி இப்படி வரும் பாருங்க இது வந்து ஆயில் பேஸ்ட் பெயிண்ட் மார்க்கர் நம்ம இது ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு அவுட் லைன் வரைஞ்சிட்டு காட்டுறேன் இந்த பாருங்க நான் அவுட் லைன் வரைஞ்சிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறேன் இப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு முழுமையாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இது சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம அதே மாதிரி அவுட் லைன் கொடுத்துட்டு வந்துன்னா நீங்கள் பெயிண்ட் கொடுக்கும்போது அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துலலாம் குட்டி குட்டியாக அதே மாதிரி கண்ணுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு முடித்த பிறகு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த ஃபுல்லாக நான் பிளாக் கொடுக்கல ஏன்னா ஒரு டாட் ஒயிட் கலர் வைக்கிறதுக்காக சின்னதாக ஒரு இந்த கிளாஸ் மாதிரி இடம் விட்டுருக்கேன் அது எப்படி விட்டுருக்கேன்னு நான் உங்களுக்கு கடைசியாக காமிக்கிறேன் இப்போ 
நான் அவுட்லைன் வரைஞ்சாச்சு இங்கே பாருங்கள் அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டு இது வந்து எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துருங்க சிலப்பு டேப்லேருந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நாம் அக்ரலிக் பெயிண்ட்டும் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி கலர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நான் இங்கே வந்து இந்த செர்ரிக்கெலாம் ரெட் கலர் கொடுக்கலாம் இந்த குட்டி குட்டியாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏலைக்கு அப்புறம் இந்த இந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு இந்த செர்ரிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கலராக கொடுக்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து செர்ரி கலர் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இலை கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் நான் சொன்ன இல்லையா இங்கே பாருங்கள் கண்ணு வந்து நான் இங்கே சின்னதாக இடம் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் வரையும் போதே ஃபுல்லாக பிளாக் அடிக்காமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டுடுங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு டாட்டு ஓகேவா இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என்னால் முழுமையாக பெயிண்ட் பண்ணி அனு என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல எனக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது இது பார்ட் ஒன்றாக நம்ம பார்க்கலாம் இது க உடனடியாக நான் அடுத்த பார்ட் டூ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த பார்ட் டூ பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம